intellektuelle Probleme empfinden. Und wie gesagt, sogar hier oben in dem Bereich, wo man eigentlich erwartet, dass da nicht viel Umweltverschmutzung ist, da sind die Fische genauso verseucht wie anderswo. Und die Eskimos haben sehr hohe Blutwerte an Pestiziden, PCBs und natürlich dann die anderen Probleme, die mit Fisch zusammenhängen. Also Fisch, auch ein Problem. Da ist ein Krebs in einem Fisch nicht zu angenehm. Und weil der Fisch auch was sein Immunsystem betrifft, nachteilig äh, äh, beeinflusst wird, nehmen die Bakterien und die, die äh, Parasiten immer mehr zu. Und so hat man mehr zu essen, als was man eigentlich glaubt. Naja, es tut mir, ich bin immer ein bisschen besorgt, wenn sie schon gebraten aus dem Meer rauskommen sagt der eine hier zum anderen. Gut, gut, wir haben also gesehen, Fisch ist nicht mehr, was es war. Ist auch ein Problem. Dann der Mythos von den Omega-Fetten, den wir nur von den Fischen bekommen sollen, der ist auch nicht wahr. Und wie steht es dann mit Prionerkrankheiten? Die haben wir ja jetzt äh, gehabt in Europa, vor allem hier äh, vor der 2000-Wende von 1992 bis zum Jahr 2000, aber das Problem ist nicht gelöst. Wir wissen heutzutage, dass das Problem äh, kommt von dem äh, Tiermehl oder Tierfutter, das sie gebrauchen. Und darum hat Europa ja gesagt, weg damit, richtig? Ist nicht mehr erlaubt in Europa. Zum, wann ist der letzte B-Ausbruch gewesen hier, sagen wir mal, in Deutschland? Irgendjemand weiß? Habt ihr Zeitung gelesen? In dieser Woche. In dieser Woche. Es wird jetzt untersucht. Denn jetzt gibt es BSE-Fälle in Deutschland von Tieren, die noch nie Tiermehl bekommen haben. Das ist interessant. Also das Problem ist nicht weg, wenn man es geglaubt hätte, dass es weg wäre. Also was ist eine Prionkrankheit? Ein Prion ist ein Eiweiß und das normale Prion, das ist ein kleines äh, Eiweiß, das im Gehirn gegenwärtig ist und in äh, äh, Nerven, das hat so eine Helixstruktur, also so wie eine Feder in einem Kugelschreiber, der so doppelt gefalten ist. Aber wenn es abnormal wird, dann verschwindet die Helixstruktur und dann sieht es so aus. Und dann begannen die Kühe BSE, normales Prion sitzt hier zwischen den Nerven, wenn es abnormal wird, wenn es flach wird, dann sitzt es auf dem Nerv, endgültig packt es den Nerv ganz zu und dann kriegt der Nerv keinen Sauerstoff mehr und dann stirbt die Nervenzelle, der Neuron stirbt. Und dann hat man ein Loch, wo der saß. Und die Neurone werden natürlich nicht ersetzt, die Dendrite und so weiter, die können ständig wachsen und sich ergänzen und erneuert werden. Aber der Neuron selber, wenn er weg ist, ist er weg, dann ist da ein Loch. Und wenn da genug Löcher sind, dann sieht der Kopf nachher aus, oder das Gehirn, dann sieht dann aus wie ein Schwamm. Und darum heißt das Spongifo-Erkrankheiten. Und Bauwein, Spongifo, Enkephalitis heißt eigentlich eine Kuh mit einem Schwammgehirn. Ganz einfach gesagt. Damals, als der Ausbruch in England war, war John Major der Premier und hat gesagt, kein Problem, der Spiegel hat ihm nicht geglaubt, auch mit Recht hat er ihm nicht geglaubt. 1992 war die Epidemie an ihrem Höhepunkt und zigtausende Tiere waren erkrankt mit BSE und danach hatten sie es im Griff. Aber was interessant ist, 92 die Ausfuhr, Export von Fleisch nach dem restlichen Europa, wie ihr zum Beispiel, hat sich verdreifacht von 0,1 Millionen Tonnen bis auf 0,3 Millionen Tonnen, von 92 bis 95. Also dieses BSE-Fleisch wurde einfach 
nach Europa exportiert. Das ist nur Fleisch für Menschenkonsum. Dann natürlich auch das Tiermehl. Das wurde noch mehr exportiert, und das ist nicht hier drauf, aber das geht wesentlich höher. Und das wurde in die ganze Welt exportiert. Man hat gesagt, das Problem ist nicht zu übertragen auf den Menschen oder auf eine andere Art. Es ist einzig für die Art. Aber dann in 1994 starben die Katzen. Denn die haben natürlich Tierfutter bekommen, von diesen Tieren produziert. Und dann hatten die BSE. Na ja, sogar Katzen-SE, ne? nicht BSE. Und dann haben sie gesagt, gut, es ist also möglich, dass er von einer Art zur anderen übertragen werden kann in der Ernährung, aber beim Menschen wird es mindestens 80 Jahre dauern. Naja, dann starben die jungen Leute, dann starben die Kinder und damit ging die 80-jährige Theorie auch damit hin. Naja, dann hat man sich erschrocken und hat gesagt, gut, die Tiere müssen alle verbrannt werden. Dann hat man sie verbrannt auf dem Feld. Und Im nächsten Jahr wuchs das Gras, die Kuh kam, hat Gras gegessen und bekam BSE. Ups. Also normales Feuer, nicht heiß genug, um diesen sehr kompakten Prion zu vernichten. Auch Kochen konnte ihn nicht vernichten, nicht erst diese Art von Verbrennung. Also viel Sauerstoff dazu und dann hat man sie im Hochofen verbrennen müssen. Und damit hat man das Problem dann, sagen Sie, gelöst. Kleine Kinder bekamen dann auch BSE und hier war ein äh, Neugeborenes. Dann haben die Leutchen gesagt, gut, Prions sind im Gehirn und im äh, zentralen Nervensystem. Also Fleisch hat wenig Prione, weniger als 10 Programm, wogegen Gehirn sehr viel hat, bis zu eine Milliarde Programm. Und Darm- und Knochenmark hat äh, bis zu einem Millionenprogramm. Also logisch, was sollte man nur essen? Nur das Fleisch. Also hat man in der Welt gesagt, gut, wir dürfen kein T-Bone-Steak mehr essen. Kennt ihr T-Bone-Steak? T-Bone ist, wo es so durch den Rücken durchgeht. Und dann hat man an der einen Seite das Sirloin und das an der anderen Seite das Filet. So, das war ein T-Bone, aber da ging der Schnitt durch den Knochen. Und wenn der Schnitt durch den Knochen geht, naja, dann hat man die Möglichkeit, um eine äh, Million Prions zu verbreiten. Also haben sie gesagt, Fleisch darf nur noch getrennt gegessen werden. Aber natürlich hat man die Tiere erst durchgesägt, vor dem man das Fleisch getrennt hat. Man hat nicht den ganzen Ochsen geschickt, sondern einen halben Ochsen immer nur. Und das war dann auch problematisch, denn dann geht es dadurch. Und das nächste Problem ist auch, die Leutchen haben immer noch Wurst gegessen. Also haben sie das Fleisch gemalt, aber wo haben sie die Wurst rein? In den Darm. Und dann hat man auch ein Problem. Also das hat nicht das Problem gelöst. Und so ist BSE dann verbreitet worden in die ganze Welt. Heutzutage ist es in den Vereinigten Staaten. Ich war jetzt gerade in Alaska und da hatten sie gerade einen Ausbruch BSE wieder in Kanada. Das war so vor vier Wochen. Ausbruch in Kanada, jetzt diese Woche BSE in Deutschland, ohne dass die Tiere dieses Tiermehl bekamen. Also darf es weitergehen? Ja, es hat sich dramatisch verbreitet. Es ist weniger als vorher. Jetzt können wir schon mal ein paar andere interessante Viren und Erkrankungen äh, Außer die BSE-Krise haben wir auch Tuberkulose, das ist natürlich eine Bakteriumerkrankung, aber diese werden auch resistent. Und Tuberkulose ist heutzutage wieder fast so ein Problem wie damals. Und natürlich, das finden wir in der Milch. Die Tiere haben Tuberkulose, also wenn wir diese Tiere Produkte essen, dann ist die Möglichkeit für Tuberkuloseverbreitung ziemlich groß. In Afrika war das Problem noch nie gelöst, in Europa war es im Griff, aber bald wird es nicht mehr im Griff sein. Gut, und dann die liebe Maul- und Klauenseuche. Jetzt hier wird es interessant. 
können Rinder, Schafe, Ziegen, Haus und Wildschweine, Rot, Rie, da, 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 erkranken? Nach Informationen von UN für Tiergesundheit kann die Krankheit auf vier Wegen übertragen werden. Transport von Tieren, ausgeatmete Viren der Tieren in der Luft und so weiter. Jetzt früher, dieser Virus hat den Mensch überhaupt nicht beeinflusst. Das war ein Virus eigenartig für die Art, in der dieser Virus gegenwärtig war. Viele Tiere konnten Träger sein, aber waren nicht selbst beeinflusst, weil sie nicht zu der Art gehörten. Also nur Bovidae hat dieses Problem bekommen. Natürlich, Viren können leicht im Schwein das Problem überbrücken. So das nächste Tier, das es bekam, war das Schwein. Also äh, Rinder und Schweine hatten das Problem dann vor allem. Aber der Mensch nicht. Jetzt.